video kali ini, saya akan mengulas sebuah buku dengan judul Dia adalah kakakku, karya Terelie Terelie merupakan seorang penulis yang berasal dari Lahat, Sumatera Selatan Ia dikenal sebagai seorang penulis novel Meskipun ia telah meraih keberhasilan di dunia literasi Indonesia Namun kegiatan menulis cerita hanya sekedar hobi Karena ia bekerja di kantor sebagai akuntan Ia lulus di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Beberapa karyanya yang telah diangkat di layar kaca antara lain Hafalan Sulap Delisa dan Moga Bunda di Sayang Allah Oke, baiklah saya akan membahas identitas buku Buku yang saya pegang ini berjudul Dia adalah kakakku dengan penulis Terelie Tahun terbit 2018 Penerbit Republika dan isi buku sekitar 395 halaman. Kalian penasaran dengan isi bukunya? Langsung saja kita bahas bukunya. Dimulai dari covernya. Di bagian depan buku terdapat gambar sungai dan juga kincir air. Jadi kincir air ini dibuat oleh Dali Munte, salah satu tokoh utama dalam buku ini. Di bagian belakang buku, terdapat sebuah sinopsis dari buku ini. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis dari buku ini. Buat apa kamu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain? Buat apa kamu mencemaskan apa yang akan dinilai orang lain? Kekhawatiran, juga kecemasan yang sejatinya mungkin tidak pernah ada. Tentang seorang kakak, yang mengorbankan apapun agar adik-adiknya bisa sekolah Tentang rasa sabar dan penerimaan Tentang keluarga yang penuh perjuangan Dulu, sekarang, hingga kapanpun dia adalah kakak Kemudian kita masuk pada bagian dalam bukunya Di sini kita akan menemukan sebuah pembatas buku Yang sedikit berbeda dari pembatas buku lainnya Selanjutnya Mari kita bahas mengenai isi bukunya Buku dia adalah kakakku ini Bercerita mengenai kisah sebuah keluarga Yang tinggal di pedesaan terpencil Secara garis besar Buku ini bercerita mengenai Perjuangan seorang kakak terhadap adik-adiknya Demi kebahagiaan mereka Walaupun terkadang mereka sering tidak mendengar ucapan Dan melawan perkataannya Tetapi ia tetap sabar dan membimbing mereka menjadi anak yang berguna bagi masa depan. Suka dan duka telah mereka lalui bersama dengan penuh perjuangan dan usaha, yang akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan. Buku ini mengajarkan saya bahwa fisik bukanlah suatu penghalang, tetapi ketulusan hati seseoranglah yang patut kita lihat. Keterbatasan ekonomi bukanlah suatu penghalang untuk menggapai impian, jika kita terus berusaha Kesan saya setelah membaca buku ini adalah Dapat menjadi motivasi dan cerminan bagi saya Agar tidak dapat mudah menyerah dan selalu optimis dalam menggapai sesuatu Demikian ulasan buku Dia Adalah Kakakku Semoga bermanfaat dan salam literasi